wir preisen deinen wunderbaren Namen. And we praise your wonderful name. Du bist der König der Könige. You are the King of Kings. Und der Herr der Herren. And you are the Lord of Lords. Wir geben dir alle Ehre. And we give you all the glory. In Jesu Namen. In Jesus name. Amen. Amen. So schön zusammen Gottesdienst zu feiern. It is so wonderful to celebrate service together. Es ist ein Privileg, dass wir über Nationen verbunden sind. And it is such a privilege that we are connected over the continent. Wir begrüßen alle auch in der Ukraine, die gerade zuschauen. And so we, we greet you all those who are watching from Ukraine. Alle von Indien, wo wir sehen. Those who are watching from India. Alle aus Namibia. And those who are watching from Namibia. Und alle Deutschen natürlich auch. And we welcome <lacht> all the Germans who are watching. Wir, wir, wir freuen uns, dass Uganda heute eingeschaltet hat. So we really blessed to see that Uganda has switched on. Und die Nation der Nationen ist auch da. And the nations of nations is there too. Der Himmel ist hier. Because heaven is here. Wo zwei oder drei zusammen sind, Where two or three are gathered, ist Jesus mitten unter ihnen. And Jesus is in our midst. Und Jesus ist bei uns. And Jesus is with us. Weil wir zu zweit hier sind. Here we are two at least. <lacht> Und Jesus in der Mitte. And Jesus in our midst. Ähm, wir möchten zur Botschaft kommen. So let us come to the message. Und ich habe Gott gefragt, Gott, was möchtest du, dass ich heute sage? And I asked the Lord, Lord, what is it that you want to say today? Und er hat mich erinnert an Januar. And he uh, reminded me of January. Im Januar habe ich eine Auszeit genommen mit Jesus. It was in January when I've taken some time out for the Lord. Und Jesus hat mich in den Himmel mitgenommen. That he had taken me up and uh, into heaven. Und es war der beste Ort, den es gibt. It was the best place I could be. Und ganz am Ende frage ich Jesus, hast du eine Botschaft für die Welt. And it was at the end that I asked the Lord, Lord, is there a message for the world? Gibt es da eine Botschaft, die ich bringen soll? Is there a message that I should bring? Und Jesus sagt ja. And Jesus says yes. Sag den Menschen. Yes, do say to people. Sag ihnen, dass ich bald wieder komme. Tell them that I will come soon. Ich komme bald. I am coming soon. Darüber wollen wir heute reden. This is what we want to talk das about. Das ist das Herz Jesu. This is the heart of Jesus. Er kommt bald wieder. He is going to come soon. Wir wir feiern Ostern. Now we are celebrating Easter. Gestern Karfreitag. And yesterday it was Good Friday. Morgen haben wir die Auferstehung, Sonntag. Tomorrow is the day when we celebrate the resurrection. Und alle haben gewartet, was passiert jetzt? All have waited. Oh, what is going to happen? Und genauso ist es heute mit uns Menschen. And that's how it is just today. Jesus ist wieder weg. Jesus has gone to be with Father. Und er wird wieder kommen. And he is going to come back again. Was machen wir in dieser Zeit? So what do we do at this time? Und in dieser Zeit ist so wichtig. This time is so important. Dass wir schauen auf Jesus Christus. That we look upon Jesus. Und deswegen wollen wir heute sprechen über ich komme bald. That's the reason why we want to talk about I am coming soon. Offenbarung 3 Vers 11 sagt. In Revelation uh, chapter 3 verse 11 it says, Ich komme bald. I'm coming soon. Halte fest, was du hast. Hold on to what you have. Damit niemand dein Siegeskranz nehme. So that nehme. no one will take your crown. Die Bibel beschreibt uns, and the Bible describes, dass Jesus bald wieder kommt. That Jesus is going to come soon. Jesus sagt, ich komme bald. He says, I'm coming soon. Halte fest, was du hast. And therefore hold on to what you have. Damit niemand dein Siegeskranz nehme. So that nimmt. nobody will take away your Im, crown. Im Himmel wartet ein Siegeskranz auf uns. That means in heaven there is a crown waiting for you. Wartet auf dich und auf mich. And it's waiting for you and me. Und Jesus sagt, halte fest, was du hast. And Jesus says, hold on to what you have. Damit niemand dein Siegeskranz wegnimmt. So wegnehme. that nobody will take away that crown. Jesus kommt bald wieder. Jesus is coming back soon. Er kommt wieder. And he is coming Und wir back erwarten soon. ihn mit Freude. And we are waiting for him with great joy. Matthäus 24, Vers 35. In Matthew chapter 24, verse 35. Die Bibel sagt, so that says the der Himmel und die Erde, sie werden vergehen. Heaven and earth will pass away. Meine Worte aber sollen nie vergehen. But my words will never pass away. Ich möchte dich erinnern. And I want to remind you. Erinnern an das Wort Gottes. And I want to remind you of the word of God. Jesus sagt. Where Jesus says. Himmel und Erde werden vergehen. Where heaven and earth will uh, pass away. Diese Erde wird vergehen. And this earth will pass away. Dein Haus wird vergehen. And your house will pass away. Und dein tolles Auto auch. And your Wonderful car as well. Alles, was auf dieser Erde ist, wird vergehen. Everything which is on the earth will pass away. Aber meine Worte, sagt Jesus, But my word, so says Jesus, wird niemals vergehen. It will not go away. Möchte dich ermutigen, And so I want to encourage you, dass du stehst that you stand firm auf dem Wort Gottes. On the word of God. Das Wort wird niemals vergehen. And the word is not going to pass away. Es hat Kraft. Because it has power. Und es hat eine Zukunftsvision. Ähm, yes, it has, it has a, a vision for the future. Was für eine Vision? What vision? Jesus kommt bald wieder. That Jesus can come soon. Halte fest, was du hast. So therefore hold fast what you have. Halleluja. Halleluja. Vor, der vorletzte Vers in der Bibel and, and, and 
the, the verse but last in the Bible. Ähm, ist in Offenbarung 22, Vers 20. We read it in Revelation chapter 22, verse 20. Der di diese Dinge bezeugt, spricht. He ja. who testifies to these things says. Ja, ich komme bald. Yes, I'm coming soon. Amen. Amen. Komm, Herr Jesus. Come, Lord Jesus. Der vorletzte Vers in der Bibel. And, and this is the, the, word, the verse but last of the Bible. Es sagt, ich komme bald. It says, I'm coming soon. Ich komme. I'm coming. Ich komme bald. I'm coming soon. Und dann diese, 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 diese Antwort, ja, komm, Herr Jesus. And then there's a reply, yes, come, Lord Jesus. Möchte ich ermutigen, And I want to encourage you, dass du lebst in deinem Leben, that you live in, your life, in der Erwartungshaltung, in, in, in an expectation, dass Jesus wiederkommt. That Jesus is going to come soon. Und dass du sagst, And that you would say, ja, Jesus, komm bald yes, wieder. Jesus comes soon. Er kommt bald wieder. And he is going to come soon. Halleluja. Yes, halleluja. Ich möchte in drei Punkte mit euch hineingehen. Three points I want to show you. Was sollen wir machen, solange wir auf dieser Erde What sind? Are we to do while we are here on Earth? Was bringt es, auf dieser Erde zu sein? Und was will Jesus, dass wir tun, bis er wiederkommt? Damit wir es verstehen, And until, uh, so that you can understand, hat uns drei Gleichnisse gegeben. He gave us three Parables. Und wir wollen in drei Gleichnisse hineingehen, These three parables we want to look at, um zu lernen, was sollen wir tun auf so dieser Erde. We can learn what to do while we are on the earth. Der erste Gleichnis, And the first parable, da geht es um die Verantwortung innerhalb der Gemeinschaft. It's about the responsibility within the community. Innerhalb der, der, der Nation. That means within your nation. Unsere Verantwortung mit den Menschen um uns herum. Uh, your responsibility uh, with the people that are around you. Das ist die Gleichnis Nummer 1 von Jesus. This is the parable number one. Und es steht in Matthäus 24. You read it in Matthew chapter 24. Vers 42. And it starts from verse 42. Und Jesus sagt, Where Jesus says, wacht also, therefore keep watch, denn ihr wisst nicht, because you do not know, wann oder an welchem Tag euer Herr kommt. On what day your Lord will come. Hier sagt Jesus, And here Jesus says, wacht also, Be awake. Denn ihr wisst nicht, you do not know. an welchem Tag der Herr wiederkommt. On which day the Lord will come back. Was sollen wir also tun, während so, wir hier sind? What shall we do while we're here on earth? Wacht. Wake. Schlaft nicht ein. Do not sleep. Erwartet Jesus wieder. Just expect the Lord Jesus. Und wisst, Jesus kommt. And know that he is coming. Er will kommen. He wants to come. Und er will dich annehmen. And he wants to receive Und you. Was erklärt er weiter? Now what else does he explain? Vers 44. This we read in verse 44. Deshalb seid auch ihr bereit. So you also must be ready. Jesus sagt, seid auch ihr bereit. You must be ready. Denn in der Stunde, in der es er es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Because the Son of Man will come at an hour when you do not expect it. Vers 45. And we read on. Wer ist nun der treue und der kluge Knecht, der sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, um ihnen zur Speise zu geben zur rechten Zeit? Who then is the faithful and wise servant, whom the master has put in charge of the servants in the household to give them the food at their proper time? Vers 46. And then, glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, an solchem Tun finden wird. It will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns. Wahrlich, ich sage euch, wer, äh, äh, er wird über ihn, über sein ganzes Habe setzen. Truly, I tell you, he will put him in charge of all his possessions. Wenn aber jener als Böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten. But suppose that servant is wicked and says to himself, my master is staying away a long time. Und anfängt seine Mitknechte zu schlagen. And he then begins to beat his fellow servants. Und isst und trinkt mit den Betrunkenen. And to eat and drink with the drunkards. So wird der Herr jenes Knechtes kommen. So the master of that servant will come on that an day. An einem Tag. On a day. Und er, an dem er es nicht erwartet. When he doesn't expect him. Und einer Stunde, in der er es nicht weiß. And at an hour, he is not aware of it. Und er wird ihn in zwei schneiden und ihm sein Teil ähm, festsetzen. Bei he will cut him to pieces and assign him a place with the hypocrites. Da wird das Wein, das Zähneknirschen sein. Where there will be weeping and nas uh, gnashing of teeth. Da gibt es zwei Gruppen. Two groups there. Zwei Gruppen auf dieser Erde. Two groups on this earth. Wo Jesus sagt, ich komme bald wieder. But Jesus says, I come soon. Die eine Gruppe, this one group, die sehr verantwortlich, they are quite responsible, verantwortungsbewusst für sein Tun. They're responsible about their uh, about their doings. Und sie wissen, sie haben eine Verantwortung in der Gesellschaft. And they know they have a responsibility in their society. Und Jesus sagt, glückselig ist diese Gruppe, die beschäftigt ist mit dem, was sie von Gott bekommen. Hat. And blessed is this group who are busy doing what they have received from the Lord. Und 
Und, und Jesus sagt, der die zweite Gruppe. And Jesus says there is a second group. Die zweite Gruppe, die sagt, ach, das dauert noch lange. They say, oh, it's taking a long time. Bis mein Herr wiederkommt, das dauert lange. Until my Lord comes back again, it takes too much time. Was soll ich denn machen? So lange warten? What shall I do? Shall I wait all the time? Und dann sagt Jesus, und diese Gruppe, And Jesus says, this group, die werde ich wegnehmen. I'm going to cast them away. Ich möchte dich ermutigen. And I want to encourage you. Mit dem Gleichnis Nummer 1, was Jesus hier erklärt. Just take the first group, but Jesus explains. Was sollen wir tun in der Zeit, bis Jesus wiederkommt? What is there to do until Jesus comes back? Sei, sei verantwortungsvoll. I said, take responsibility. Mit dem, was Gott dir gegeben hat. Take responsibility with, for, for that what God has given you. Wie, wie können wir das umsetzen? How can we um, um, uh, implement it? Punkt Nummer 1. There is point number one. Achte darauf. Um, uh, carefully. Mit wem du Zeit verbringst. The person you spend your time with. Was, was bedeutet das? So what does it mean? Je nachdem, mit wem du Zeit verbringst. Uh, it depends on whom you spend your time with. Mit wem du dich umgibst. Uh, with whom you're sticking around. Wer in dein Leben sprechen darf. Who can speak into your life. In wen, wessen Leben du sprichst. In, in, in whose life you speak. Ist entscheidend für das, wie du, wie du umgehst. In This decides how you're going to handle things. Ich möchte dich ermutigen, And I want to encourage you, dass du aufpasst, that you would be careful mit wem du der Zeit verbringst. With whom you spend your time. Punkt Nummer zwei. And the second point, Sei stets bereit, Gutes zu tun. Be always ready to do good works. Punkt Nummer drei. And the third, Lebe liebevoll, großzügig und vergebungsbereit. Be loving, generous and ready to forgive. Was bedeutet das? So what does it mean? Lebe dein Leben voller Liebe. Live your life full of love. Wenn wir Gott lieben von ganzem Herzen If we love God from all our hearts, und den Nächsten wie uns selbst, and our neighbor as ourselves, dann erfüllen wir das ganze Gesetz. So we actually fulfill the whole covenant. Sei liebevoll. So therefore be full of love. Sei großzügig. Be generous. Und sei vergebungsbereit. And be ready to forgive. Sei bereit in deinem Leben be ready in your life, Vergebung auszusprechen. To speak forgiveness. Halte nicht fest an diesen Dingen. Do not hold on to those things. Oh, der, der hat das gemacht in meinem Leben. Oh, he has done such and such in my life. Und der hat mich verletzt. And he has hurt me. Sei vergebungsvoll. Be uh, full of forgiveness. Das ist dieses der treue Umgang. That is a faithful dealing. Mit dem was Gott gegeben. With those things God has given us. Punkt Nummer vier. So point number four. Lebe gemäß dem Wort Gottes. It says live according to the word of God. Möchte ermutigen, dass du ein ein Leben führst. I want to encourage you to live such type of life. Voller Wort Gottes. It's just full of the word of God. Lass nicht irgendwelche Angstbotschaften aus deinem Mund raus. Don't don't let uh, let messages of fear come through your mouth. Sprich das Wort Gottes. But you speak the word of God. Das Wort hat Kraft. Because the word has power. Das Wort hat Kraft. The word has power. Ich möchte dich ermutigen. And I want to encourage you. Dass dein Leben ist wie das Wort Gottes. That your life is like the word of God. Wenn du morgens aufstehst. When you stand up in the morning. Es steht geschrieben. You say it is written. Du fängst es den, den Tag an mit dem Wort Gottes. And, and you start the day with that word of God. Wenn ein Problem kommt in deinem Leben. And when a problem comes into your life. Das Jesus es steht geschrieben. You say it is written. Das Wort Gottes hat Kraft. Because the word of God has power. Ich möchte ich ermutigen da drin. And I want to encourage you in this. Dass du treu umgehst mit dem was du bekommen hast. That you're so faithful with the things that God has given you. Punkt Nummer 5. Now on the fifth point. Und verkündige die gute Botschaft. Share the good message. Verkündige die gute Botschaft. Share the good news. Predige mit deinem ganzen Leben. Preach and declare with all your life. Und wenn es sein muss. And even if it's needed. Dann be benutze auch Worte. Then use words too. Aber lebe mit einem Vorbildfunktion. But you must live as an example. Lebe mit deinem mit deinem ganzen Leben. That means your whole life is to be an example. Und Menschen werden beeindruckt sein. And people are going to be impressed. Weil aus deinen Poren Jesus raus. Because from your pores of 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 yourselves will come out Jesus. Aus deinen Augen kommt Jesus. Through raus. your eyes comes Jesus. Und wenn du lebst mit diesem ich gebe weiter an die nächste Generation. If you live this and say yes I'm passing on to the next generation. Da kommt dieses Gleichnis Nummer 1 zustande. This parable Uh, uh, the first one will come to pass. Dass Jesus dich findet. That Jesus will find you. Sagt, wow, du gehst treu um. I said, wow, you're faithful. Die andere Gruppe. And there's another group. Sagt, ach, das dauert noch lange. Oh, says, oh, it's coming. No, it's, it's taking a long time. Wenn ich alt bin. Oh, when I'm maybe when I'm old. Dann mache ich ganze Sache mit Jesus. Then maybe I'll 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 fix it with Jesus. Das dauert noch lange, bis er kommt. And it takes too much time. 
Aber Jesus sagt, sei bereit. And Jesus says, be ready now. Ich komme bald. For I am coming soon. Ich kam, komme schnell. And I am coming very soon. Halleluja. Halleluja. Gleichnis Nummer zwei And here's the second parable. ist unsere individuelle Verantwortung in der Beziehung zu Jesus. And it shows our personal responsibility in relationship to Jesus. Die erste Parabel, the first parable, parable, die erste Gleichnis sagt die Verantwortung zwischen uns und der Gesellschaft. It shows us that we have a responsibility uh, for our community. Der zweiten ähm, Gleichnis, But this second parable, da geht es um unsere Beziehung zu Jesus Christus. It talks about the relationship we have with our Lord Jesus. So wie du dein Leben führst auf dieser Erde, the way that you live your life on this earth, ist entscheidend it really counts. für deine Zukunft. It counts for your future. Wir wollen zusammen lesen so we want to read together. in Matthäus 25, Vers Here 1 bis 5. Matthew chapter 25. Da steht drin. Here it says, Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und äh, hinausgingen who took their lambs and went out to, mit den Bräutigam in the Bridegroom. Ja. Fünf aber von ihnen waren töricht, fünf aber klug. Five of them were foolish, five were wise. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen, aber kein Öl mit sich. And then the foolish ones took the lambs but not uh, didn't take any oil. Die klugen aber nahmen Öl. The wise ones however took oil. In ihre Gefäße samt jars, den Lampen. Along with their lamps. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ. The bridegroom was so long to come. Wurden alle schläfrig. And they all became drowsy. Und schliefen ein. They fell asleep. Was was geschieht dann? What happened then? Alle schlafen ein. All fell asleep. Und alle hatten ihre Öllampen. All had oil lamps. Fünf waren klug. Five, they were clever. Fünf waren, waren töricht. But the other five were foolish. Die einen haben Öl mitgenommen. Well, some have taken oil. Die anderen nicht. The others didn't take extra oil. Was, was geschehen? And what happened? Der, der Bräutigam kommt. So the bridegroom came. Alle haben geschlafen. All were sleeping. Aber dann ist etwas geschehen. But something happened then. Jesus, Jesus kommt als Bräutigam. Jesus comes as the bride. Alle wachen auf. And all wake up. Und die, wo kein Öl mehr hatten, But those who didn't have oil, sagen zu den anderen: Gib mir Öl. Tell the others, oh, give us oil. Und nein, es geht nicht. I said, no, not Und die possible. fünf gehen weg. And the five had to go away. Sie holen Öl. To, to find some oil. Und bis bis zurückkommen. But until they come back. Da wollen wir jetzt lesen, was dann geschieht. And that's what we want to uh, read. What happened then? In Vers 10. This uh, we read verse 10. Als er aber hinging zu kaufen, kam der Bräutigam. But while they were on their way to buy the oil, und die bereit waren, the bridegroom arrived, the virgins who were ready, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. They went in with him for the wedding banquet, und die Tür wurde verschlossen. And the door was shut. Vers 11. Vers 11. Später aber kamen die, Later the others also came, die übrigen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, öffne uns. And they said, Lord, Lord, they said, open the door for us. Er beantwortete und sprach, And he replied, Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Truly, I tell you, I do not know you. So wacht nun, therefore keep watch. Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Because you do not know the day or the hour. Jesus ist hier sehr direkt. So Jesus is very direct here. Es geht um die Beziehung zwischen Jesus und dir. It is really about the relationship between you und, and the Lord. Und er macht dieses Gleiche mit den fünf Jungfrauen. And he makes this, he uses this parable about these five virgins, die klug sind, those who are wise, und die fünf, and die five sind. who are fool, foolish. Und die mit fünf, die hatten Öl dabei. And those with five, uh, the, the five who had oil, und die klugen, sie kamen hinein in die Hochzeit. They were wise and they got into the wedding. Die anderen ging, mussten raus. But the others, they had to be outside. Wenn du mir gerade zuschaust, and if you're watching right now, ich wünsche dir von Herzen, I really wish for you, dass du zu diesen fünf Klugen that gehörst. You are a part of those five ich will mit dir die himmlische Hochzeit Because verbringen. I be there with you at that ich will mit dir gerettet sein. And I be saved along du with und dein you. ganzes Haus you and your whole sollen gerettet werden. They shall all be saved. Und was bedeutet dieses Öl? What means that Oil. Was bedeutet dieses Öl? What is the meaning of that oil? Was, was heißt, dass wir mit diesem Öl gefüllt sein sollen? What does it mean that we are to be filled with that oil? Die, Be die Bedeutung hat drei Punkte. And, and, and there are three points I want to show you. Wir wollen hineingehen. Punkt Nummer eins heißt, Number one, der Heilige Geist und sein Wirken. It's about the Holy Spirit and his works. Punkt Nummer zwei. And the second point, ist der wahre Glaube. It's about genuine faith. Punkt Nummer drei. And 
Third, die rechte Beziehung zu Gott. Right relationship to möchte, God. Dich, möchte dich ermutigen, And I want to you, dass du in deinem Leben that in your life, viel Öl immer dabei hast. You would have so much oil dass du nur noch you, lebst mit dem Heiligen so Geist. You're just with the Holy all the dass time, du eine gute Beziehung hast that mit dem Vater. A with the Father Und in dass heaven, dein Glaube wahr ist. And that your faith is always Und relevant. tief ist. And it's deep. Und dann hast du Öl dabei. Then you have oil. Wenn du Öl dabei hast, And if you have oil, gehörst du zu diesen fünf Jungfrauen, die klug sind. Du bist ein Teil dieser fünf wise und ich wünsche dir, dass du zu diesen fünf jungen Frauen gehörst. Wenn du dir nicht sicher bist, triff eine Entscheidung. Jesus, ich möchte umkehren von diesen törichten Jungfrauen. Ich möchte away from those foolish zu diesen klugen Jungfrauen. Ich belong to those wise virgins. Gleichnis Nummer drei. And the third parable I want to show you. Da geht es um den Umgang mit unseren Gaben. And it is about the use or utilizing our gifts. Und wir wollen zusammen lesen. And therefore we want to read. In Matthäus 25. This is in Matthew chapter 25 again. Vers 14. But now from verse 14. Und wir lesen zusammen. And here we read. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste. Again, it will be like a man going on a journey. Seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er fünf Talente. To one he gave five bags of gold. Einem anderen gab er zwei. And to another two bags. Und einem anderen eins. And to another one bag. Und einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Each according to his own ability. Und er reiste außer Landes. Then he went on his journey. Sogleich aber ging der, welcher die fünf Talente empfangen hatte, hin. The man who had received five talents, he went to at once and put his money. Er handelte mit ihnen und gewann andere fünf Talente dazu. And he put his money to work and gained five bags more. Vers 17. And so auch der, der die zwei empfangen hatte und er gewann auch andere zwei. So also the one uh, with two bags of gold gained two more. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld But seines Herrn. The man Herrn. who had received one bag went off, dug a hole in the ground and hid his master's money. Nach, nach langer Zeit aber kommt der Herr jenes Knechtes und rechnet mit ihnen ab. After a long time the master of those servants returned and settled accounts with them. Und er trat herbei, der die fünf Talente empfangen hatte. Then the man who received five bags gold uh, brought the other five. Und brachte andere fünf Talente und sagte. And uh, he brought another five and he said, Herr, fünf Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere fünf habe ich dazu gewonnen. As the master said, you trusted to, uh, to me five bags of gold. See, I have gained five more. Sein Herr sprach zu ihm. And his master replied, Recht so. Well then, du guter und treuer good Knecht. Good and faithful servant. Über weniges warst du treu. You've been faithful with a few things. Über vieles werde ich dich I will put you in charge of many things. Geh hinein. Come and share. In die Freude deines Herrn. Your master's happiness. Halleluja. Halleluja. Die, das Wort Gottes ist so direkt. Oh, the word of God is so direct. Jeder von uns hat irgendwelche Gaben bekommen. Now each one of us received some or other gifts. Und manche haben viel. Now some have received lots. Manche haben sehr viel. Some have very much. Manche haben wenig. But some have just a few. Es ist nicht wichtig, wie viel du hast. But it's not important how many you have. Es ist entscheidend, wie du damit umgehst. But what is important is how you utilize them. Wie gehst du mit dem um, was auf dieser Erde hast? How do you use the things that you have received here on earth? Solange wir auf dieser Erde sind. As long as we are on the earth. Es ist abhängig davon. It is really dependent on this. Nicht nur wie wir mit der Gesellschaft umgehen. Not just how we cope and arrange ourselves with the society. Nicht nur wie wir mit der Beziehung zum Vater umgehen. Not only how you deal with your relationship with God. Sondern auch wie wir umgehen mit unseren Gaben, die Gott uns gegeben hat. How do you use your gifts? Und Jesus schaut ganz genau da drauf. And Jesus really looks at it very Und er kommt eines Tages. And one day he will come. Und da kommt diese Abrechnung. And then he will take account. Und was lesen wir davon? And what do we read? Da kommt dieser, der mit den fünf Talenten. The one with the five talents, he comes. Und er hat es richtig gut gemacht. Oh, done very well. Er hat es vervielfältigt. And he has multiplied. 
Und Jesus kommt und sagt, and Jesus comes and he says, gut gemacht, oh, well done. du treuer und guter Knecht. You were faithful, good and faithful Über weniges warst du treu. You were faithful over few. Über vieles will ich dich setzen. And now I can put you over much. Hmm. Geh hinein in die Freude meines so deines Herrn. Go into the happiness of your mass. Da kommt der mit den zwei Talenten. The one with two, he came. Genau das Gleiche. And it happened the same way. Von zwei hat er nochmal zwei dazu gewonnen. From two, he won another two. Und er kommt zurück zu seinem, zu seinem Herr. And he came back to the Lord. Und der Herr sagt, and the Lord says, gut gemacht. Oh, well done. Du guter und treuer Knecht. You are a good and faithful servant. Über weniges warst du treu. You were faithful with few. Über vieles will ich dich setzen. Now I will put you over much. Jetzt kommt der eine. And here comes the one. Der eine hatte Angst. The one with one talent and he was full of fear. Und, und er, er nimmt dieses eine Talent. And he takes this one talent. Und er nimmt es in, in, in die Grube. And he puts it into a hole. Und er macht zu. And he covers it over. Und dann kommt der Herr zurück. And when the Lord comes back. Und er nimmt raus. And he takes it out. Gibt es eine. And he gives that one back. Und sagt, ich hatte Angst. And he said, I, I was afraid. Du erntest dort, wo du nicht gesät hast. You are harvesting. There where you have never shown. Und, ich, und er gibt es ihm zurück. And he gave it back to him. Und Jesus sagt, and Jesus said here, du böser und fauler Knecht, you are a lazy guy, böser und fauler Knecht, even an evil servant. und er verstoßt ihn. And he is rejecting him. Was möchte ich damit sagen? What do I want to say here? Unser Leben in der Ewigkeit Our life in eternity ist sehr davon abhängig, it depends so much on this. vom Gleichnis Nummer 1. Uh, 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 Wie gehst du um mit deiner ganzen Gesellschaft? Gleichnis Nummer 2. Wie gehst du um mit deiner Beziehung zum himmlischen How Vater? Do you do with your relationship with your heavenly Father? Und Gleichnis Nummer 3. Wie gehst du um mit deinen Gaben? How do you utilize the gifts you have? Wie gehst du um mit deiner Zeit? How do you utilize your time you have? Wie gehst du um mit deinem Geld? How do you utilize the money you have? Wir sind so begeistert über die ganzen Spenden, die wir bekommen. We are so glad about all the donations that have come in already. Wir haben jetzt so eine, ein, ein großes Loch gerade in den Missionsstationen. And uh, we see in our mission fields there's great need. Aber ihr seid so großzügig da drin. But thank you that you're generous. Und ich danke euch dafür. And I really thank you for this. Nicht für mich. It's not for me. Es ist für das Königreich Gottes. No, it is for the <lacht> Und es ist aufgeschrieben. And it is written there. Im, im, im himmlischen Bankkonto. In, in, in the heavenly account. Und Jesus sagt, ähm, tut euch äh, Schätze äh, sammeln auf dem himmlischen Bankkonto. Im Himmel gibt es keine Bankenkrise. Now in heaven you don't have bank crisis. Da gibt's keine Corona Krise. You don't have Corona crisis. Da gibt's keine Inflation. You don't have inflation da in heaven. Da gibt's nur Multiplikation. Now you have only multiplication. <lacht> Und ich möchte dich ermutigen. And I want to encourage you. Dass du ein himmlische himmlische Millionär wirst. That you will be a heavenly uh, millionaire. Wie? Nicht weil du viel hast. And not, not because uh, uh, you don't have much. Weil sondern weil du treu mit dem umgehst. But because you are faithful with what You have. Sei treu. So be faithful. Treu mit deiner Zeit. Faithful with your time. Treu in seiner Familie. Faithful with your family. Treu mit deinen Gedanken. Faithful with your thoughts. Treu in deinen Worten. Faithful with your words. Treu mit deinen Finanzen. Faithful with your money. Treu mit 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 allen Menschen um dich herum. Faithful with every person around you. Das was wir tun mit unserem Leben. You see that things that you do with your life. Hat Einfluss auf unsere Ewigkeit. It has real influence on your eternity. Und Jesus sagt. And so Jesus ich said, komme bald. I come soon. Ich komme schnell. And I come very soon. Ich komme schnell. And I come very soon. <lacht> Und er gibt, gibt uns diese drei Gleichnisse. And so he gives us these three parables. Und ich möchte dich jetzt fragen. And I want to ask you right now. Bist du bereit? Are you ready now? Den König zu empfangen. Now to welcome the king. Bist du bereit? Are you ready? Den König zu empfangen. To welcome the king. Der König kommt. Because the king comes. Und er kommt schnell. He is coming very soon. Wir, wir leben in der letzten Zeit. And we are now in the last days. Und wir, wir leben kurz vor der Entrückung. And we are very short of the rapture. Und, und Jesus kommt. And Jesus is coming. Und, und er will dich mitnehmen. And he wants to take you with und him. dich und dein ganzes Haus. You and your whole household. Und ich möchte dich ermutigen, and I want to encourage dass du treu umgehst that you would be so faithful, mit dem, was Gott dir gegeben faithful hat. The things God has given you. Wir wollen lesen aus Lukas 12. Let's read from Luke chapter 12. Vers 37. Vers 37. Da steht drin, ja, glücklich schätzen können sich alle, It will be good for those servants, die der Herr bei seiner Rückkehr wach und dienstbereit antrifft. Watching, 
Ich versichere euch. When he comes, truly I tell you. Der Herr wird sie bitten, he will dress himself to serve. am Tisch Platz zu nehmen he will have to recline at the table. und er selbst and will come. wird sich eine Schürze umbinden and, uh, he will dress himself. und er wird sie bedienen. And wait on them. Wie faszinierend ist dieser Vers? How, how encouraging is this verse? Glücklich sind die, Blessed are those, die, wenn der, wenn der König zurückkommt, when the king comes back, dass er dich dienstbereit, that he will find you da, ready. dass er dich, dich ähm, ähm, wach findet he finds you, uh, in a serving, in a wake position. und dass du bereit bist. And that you're just ready. Dann bist du glücklich. Oh, you shall be happy. Sei jeden Tag bereit, so be ready every day. dass der letzte Tag heute sein könnte. Because it could be the last day today. Du weißt nicht, wie lange du noch lebst. You do not know how long you're gonna live today. Triff heute einen Schaden. And you can make a decision today. Nicht morgen. Not tomorrow. Nicht wenn du alt bist. Not when you're old. Heute. <lacht> Und glücklich sagt Jesus ist der. And Jesus says, blessed is he. Wenn er zurückkommt. When he comes back. Dass er dich dienstbereit findet. That he will find you Und ready in wach service. findet. And that you are awake. Und dann lädt er dich ein auf, nee, auf zum himmlischen Tisch. And then he will he will invite you to his heavenly banquet. Und Jesus selber. And Jesus himself, er wird dich bedienen. He is going to serve wow. on you. Vorletzte Bibelstelle. Now, the, the, the almost last Bible verse now. In Offenbarung Kapitel 19. I want to read in Revelation chapter 19. Vers 7. Verse 7. Wir wollen uns freuen und jubeln und Gott ehren. Let us rejoice and be glad. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. For the wedding of the Lamb has come. Und seine Braut hat sich dafür and bereit gemacht. His bride has made herself ready. Ich möchte dich ermutigen, so I want to you. wir als Christen auf dieser Erde, we, as Christians on the earth, wir gehören zu der weltweiten Braut Jesu. We belong to the worldwide bride of Jesus. Und Offenbarung 19 sagt, And Revelation, 19 says, dass seine Braut sich bereit gemacht hat. That his bride got ready. Der Bräutigam kommt The bridegroom comes, und seine Braut hat sich bereit gemacht. And his bride has become ready. Ich möchte dich ermutigen, and I want to encourage you, dass du jeden Tag that every day bereit bist you will be ready für Jesus Christus, for Jesus Christ, dass er dich abholen kann. That he can receive you. Lass uns eine Braut sein, so let us be that bride, die nicht beschäftigt ist that is not, uh, busy mit ihren Sorgen, with, with, with With its, uh, with its, uh, sorrows, mit Ängsten, with their fears, mit ihren Arbeit, with its work, mit ihren Diensten, with its, uh, uh, works, mit allen To-Dos, die man so hat, with all the to -dos that you would have, mit allen Aufgaben, die in deinem with Leben all sind. The tasks that your life is about. Aber lasst uns eine Braut sein, Let us be that bride, die bereit ist. That is ready. Sagt Jesus, komme. There Jesus says, I'm komme bald. I'm coming soon. Halleluja. Letzte Bibelstelle. And the last verse I want to read with you ist die, auch die erste Bibelstelle, die wir erwähnt haben. Das ist in Offenbarung Offenbarung 3, Vers 11. Revelation, chapter 3, Vers 11. Da steht drin. It says, ich komme bald. I am coming soon. Halte fest. Hold was, was. on. Damit niemand deinen Siegeskranz nimmt. So no Jesus kommt bald. Jesus comes again. Er kommt bald. And he comes soon. Und ich möchte dich ermutigen. And so therefore I encourage you Halte fest, was du hast. To hold fast damit what niemand deinen Siegeskranz Nobody nimmt. Shall take away your crown. Wisst ihr, Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Und er kommt wieder zurück. And he will come back, as als er beim ersten Mal gekommen ist, When he came here the first time, kam er als Retter. He came as a savior. Er kam als einer, der die Menschen sucht. He came as the one who was seeking er, hat Menschen, er hat Menschen gefunden And he found people. und hat Menschen gerettet. And he saved people. Und aus dieser Bewegung sind alle weltweiten Gemeinden entstanden. In verschiedenen Nationen. In every different Nation. Alle heben Jesus Christus. And everyone is lifting up Jesus. Und es soll noch mehr werden. And there will be more to noch come. mehr, wo Jesus erheben. More to come who will lift up Jesus. Das erste Mal kam Jesus als first, Retter. First time and Jesus came, and came as a savior. Das zweite Mal, wenn er kommen wird. But the second time when he comes. Er wird kommen als Richter. 
He will come as a judge. Und dann ist die Gelegenheit zu Ende. And then the opportunity is over. Solange du noch auf der Erde lebst, so as long as you are on the earth, mache dich bereit. Be ready. Für Jesus Christus. Get ready for Jesus to come. Mach dich bereit. Be ready. Dein ganzes Leben Jesus zu geben. To do, to surrender your whole life to him. Vielleicht hast, bist du lau geworden in deinem Leben. Maybe you have backslided. Vielleicht hast du dich beschäftigt mit irgendwelchen Dingen. Maybe you got busy with some other things. Ich möchte dich ermutigen. And I want to encourage you. Möchte dich herausfordern. And I really want to challenge you. Dass du heute eine Entscheidung triffst. That today you will take this decision. Und mach deine 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 Beziehung wieder klar mit Jesus. Improve and uh, make fit your relationship with the Lord. Vielleicht hast du schwierige Zeiten hinter dir. You have difficult times. Vielleicht hast du einen Burnout hinter dir. Maybe there was a burnout. Oder du hast eine Scheidung hinter dir. Uh, maybe there is a, a, a divorce. Oder du hast viel Geld verloren. Maybe you have lost a lot of money. Heute ist der Tag, But today is the dass du deine, deine Beziehung zu Jesus neu machst. You would restore your relationship with Jesus the Lord. ruft dich. And Jesus is Und wenn du spürst in deinem Herzen, And when you feel that right now in your heart, dass du heute eine Entscheidung treffen that today sollst, you can take this decision, möchte dich ermutigen, I want to encourage dass du das machst. That you do it right now. Wenn du zuschaust jetzt gerade, And as you watch me, und du hast bis zum Ende zugeschaut. And you have watched now to the end. Und irgendjemand hat es dir geschickt, dieses Video. Maybe somebody has passed on this video to you. Er hat eine Botschaft an dich. And there is this one message for er you. möchte, dass du gerettet wirst. The Lord wants you to be saved. Gott will, dass du gerettet bist. The Lord wants you to be er saved. möchte, dass du ganze Sache macht mit Jesus. He wants you to do A, a, a full thing with the Lord. Mm, und er, er ruft dich nach Hause. And he is calling you to be home. Vielleicht hast du noch nie Jesus Christus in dein Leben aufgenommen. No, maybe you have never received Jesus in your life. Vielleicht hast du noch nie eine Entscheidung getroffen für Jesus Christus. Maybe you have never made the decision for the Lord Jesus. Nur für diejenigen, die eine Entscheidung getroffen haben für Jesus. Only those who have made this decision and received Jesus. Wenn Lord, Jesus wieder kommt, you know, when Jesus comes back, nimmt er dich mit. You will be with him. Und dann bist du gerettet. And you will be saved. Jeder, der Jesus Christus annimmt, so everyone who receives the Lord wird Jesus, gerettet. He will be saved. Die anderen gehen verloren. Others, they shall be lost. Das, ist die, die, das ist die Wahrheit. This is truth. Und ich möchte dich ermutigen, And I want to wenn du noch nie eine Entscheidung getroffen hast für Jesus, If you have never made that decision for the Lord Jesus wir haben noch Zeit. We have time. Wir haben noch die Gnadenzeit. We have just now time of grace. Wir haben noch diesen Moment. And we have that moment Und still. heute ist der Moment, And today is that moment wo du dich entscheiden kannst. For you to make that decision. Wir wollen jetzt gleich ein, ein, ein Gebet zusammensprechen. And we want to Speak a prayer Und wenn du noch nie ein solches Gebet gesprochen And hast, if you have never said a prayer like this, wir, wir, wir nennen es ein Übergabegebet. This is a prayer of surrender. Ist ein, ein Gebet, wo du dein Leben übergibst. A, 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 a prayer where you commit your life into His hands. Ich möchte dich ermutigen. And I want to encourage Wenn dein Herz jetzt schlägt. Your heart, if it beats, und wenn du spürst, jetzt ist es dran, and you feel, this is the time, ich sollte mein Leben Jesus geben. I should commit my life into the hands of Jesus. Wir werden das gleich ein, einspielen, dieses Gebet. And, and, and we will show that prayer for you. Und während ich es vorlese, and while I read this prayer, möchte ich dich ermutigen, I want to encourage you, dass du danach sprichst. Would you speak this prayer with me? Es ist ein, ein Gebet, It is a prayer, wo dein Leben verändern wird. Which will change your life. Wir wollen jetzt zusammen beten. Let us pray together. Jesus, ich habe bisher ohne dich gelebt. Jesus, I was living without you. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. I have realized that I am a sinner. Bitte vergib mir meine Schuld. Please forgive me all my guilt. Ich glaube, dass du für mich, für meine Sünden am Kreuz gestorben und mein Erlöser geworden bist. I believe that you have died on the cross for me, for my sins, and that you are my Savior. Ich bin fest entschlossen, mit der Kraft des Heiligen Geistes ein neues Leben zu führen. I have decided to live a new life with the power of the Holy Spirit. Alles, was ich bin und habe, lege ich in deine Hände. All that I have and I am, I give it into your hands. Du sollst mein Leben sein. From now on, I want you to be my life. Amen. Amen. Das ist die wichtigste Botschaft, die es gibt. This is the most important message. Jesus kann dich retten. Jesus can save. Und wenn du jetzt gerade eben If 
right now you've done that, wenn du gerade Jesus angenommen hast als dein Herrn und Heiland, Jesus as your Lord and Savior, wenn du dieses Gebet mitgesprochen hast and you have spoken this prayer, und du, du bist gerade irgendwo and you are maybe somewhere, und du kennst gar keinen Christen maybe you don't know a Christian around you, und du weißt nicht, was du machen sollst and you don't know what to do next. du bist wie neu geboren gerade. Born anew. Geistlich neu geboren. It is a new birth spiritually. Und hier unten äh, äh, tun wir jetzt eine, äh, eine Adresse und eine Telefonnummer Now, einspielen. We are going to show you our telephone number. Und wenn du eine, eine, eine Entscheidung getroffen hast für Jesus Christus, and when you have made your decision for kannst du hier anrufen you can write now phone, oder einfach eine E-Mail schreiben. Or you can write an email und wir wollen us. Kontakt mit dir aufnehmen. And we really want to have contact damit dein Leben wachsen kann. So that you can grow in your new life. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, And when you have made this decision, möchte ich dir sagen, herzlichen Glückwunsch. Die beste Entscheidung, die es gibt. Congratulations for the best decision you've ever done. Und wenn du in deinem Leben, And when in your life, wenn du lau geworden bist, when you have backslided or become lukewarm, und du hast heute eine Entscheidung getroffen, but today you have recommitted wieder zurückzukommen zu Jesus, to come back to the Lord. Ich will dir sagen, herzlichen Glückwunsch. Die beste Entscheidung, die es gibt. <lacht> Weil Jesus kommt bald wieder. Wisst ihr, wir haben so eine kurze Zeit auf dieser Erde. Und so wie wir leben auf dieser Erde, hat eine Auswirkung auf die Ewigkeit. Lebe so, wie wenn jeder Tag dein letzter wäre. Und ich möchte dich ermutigen. Jesus kommt bald Jesus wieder. Soon. Er kommt. And he is coming. Halte fest, was And du therefore, hast. Hold on fast to what you have. Damit niemand dein Siegeskranz so nimmt. Jesus, Jesus, wir danken dir uh, we thank you für diese Botschaft. For this message. Danke, dass du deine Braut thank bald wiederholst. You that you are going to take your bride to you. Und so wie dein Wort sagt, And as your word says, wollen wir antworten. We will answer. Komm, Herr Jesus. Come, Lord Jesus. Komme bald. Come soon. Jesus, wir lieben dich. So Jesus, we love you. Und wir erheben dich. And we lift you up. In Jesu Namen. In Jesus name. Amen. Amen.